Сегодня мы будем готовить блины на молоке, обычные классические блины. Я научу вас, как их делать очень тонкие и соблюсти пропорцию в продуктах, чтобы было вкусно и тесто получилось великолепное. Итак, какие продукты нам нужны? Берем яйца. Яйца обязательно должны быть комнатной температуры. Заранее выложите их с холодильника, чтобы они были тепленькие. Вбиваем мисочку там, где будем их взбивать. Начинаем взбивать яйца до густой пены. Хорошо, смотрите, перебили вот в такую густую пену яйца. Теперь берем соль. Солим чуть меньше половины чайной ложки. Сейчас покажу сколько. Вот так вот, вот столько соли кладем. Не бойтесь, сахар, когда мы кладем сахар, сахар проявляет соль, а соль проявляет сахар. Поэтому в блины чуть меньше пол чайной ложки, не щепотка. Если будет щепотка соли, то ну, блины получаются такие трошки, вот как не проявлен вкус блинов. Вот сами Поэтому не бойтесь, положите чуть меньше чайной ложки. И сахар. Сахар кладем, конечно, тех, кто, кто сколько любит. Я люблю сладкие блины, я кладу 1-2 столовые ложки. Ну, а там, смотрите, по вкусу. Это дело вкуса и как кто любит. И перебиваем с сахаром. Максимум, насколько это возможно, растворите сахар. Хорошо, сахар полностью перебит, получается такая густоватая масса яичная. Теперь берем муку. И высыпаем муку, в принципе, можно сразу всю. И перемешиваем. Нужно до однородной массы перемешать. Сначала не включайте миксер. Вот так вот рукой. А потом можно включить миксер и перебить до однородной массы. Хорошо, все перебили. Смотрите, густая однородная масса. Теперь берем молоко. Очень важно по поводу молока. Молоко должно быть комнатной температуры. Не нужно его подогревать. Но оно не должно быть с холодильника. Почему? Когда молоко холодное, могут образоваться комочки. Такое бывает, потому что молоко из холодильника. А если оно чуть-чуть постояло на кухне, то уже комочков не будет. Ну, в принципе, любые комочки растворяются на сковородке. Ну, очень приятно, когда тесто однородное. Хорошо, выливаем молоко и размешиваем до однородной массы. сколько пузырьков. Чем больше вы дольше взбиваете, тем больше воздуха и пузырьков в ваших блинах будет. Это очень хорошо. Все однородное, комочков никаких нет. Теперь берем подсолнечное масло. Я выливаю приблизительно где-то столовую ложку на эту норму подсолнечного масла в само тесто. Вот так вот хорошо перемешиваем. И наше тесто готово. Как проверить, готово ли тесто, все ли правильно вы поклали. Берем обычный половник, который мы будем наливать наше тесто. И, значит, смотрите, оно должно быть жиденькое, вот такое вот. Ну, оно не как вода прям, но видно, что чуть-чуть густота есть, но оно очень-очень жидкое. Вот такое тесто должно получаться. В принципе, если вы сделаете чуть гуще, не страшно, просто блинчики будут плотнее. Но если реже, то плохо, потому что много молока, они не отстанут в сковородке. Но по рецепту, который я вот написала и дала, получаются очень хорошие тонкие блины. Поэтому тесто такое вот жидкое. И видите, это веду. Если хотите плотнее блины, добавьте немножечко муки. Хорошо, теперь тесто нужно отставить, как минимум полчаса, чтобы оно постояло либо в холодильнике, либо просто на кухонном столе. Но если постоит дольше, ничего. А если даже на ночь у вас осталось тесто, то оно еще вкуснее. Оно должно постоять. А мы тем временем подготовим сковородку. А готовим сковородку. Сковородка должна быть специально блинная. Она может быть любого диаметра. Вот посмотрите, у меня где-то примерно 22 или 21 сантиметр в диаметре. Она должна быть такая тяжеленькая, увесистая. Вот когда ты чувствуешь сковородку в руке, все легкие сковородки, на них не очень хорошо жарятся блины. Они резко подогреваются и быстро сгорают. Они не, ну вот, не пропекаются, как вот должен пропекаться блин. Потому что здесь определенное толстоватое дно. И вот это вот толстоватое дно, оно дает прогреться блину, и э, тогда сверху корочка очень такая красивая, золотистая. Ну, все, конечно, зависит от плиты, на которой вы печете, газ это или электро, даже разные газовые и электрические плиты пекут по-разному. Все зависит от плиты, от самой сковородки, 
как, какую вы взяли. Самое главное, что она должна быть тяжеленькая, должно быть дно, и она должна быть блинная, потому что на обычных сковородках блины получаются не такие. Но это такой нюанс. А вообще можно жарить, в принципе, на любой сковородке, которая у вас есть. Хорошо. Теперь берем масло подсолнечное. Я обычно первый раз перед первым блином всегда промазываю маслом сковородку, потому что я добавила в масло уже в наше тесто, и чтобы не добавлять каждый раз, я смазываю саму сковородку один раз перед первым блинчиком, чтобы оно хорошо снималось. В последующем, в принципе, можно не добавлять масло, но это по желанию. Иногда, если я жарю большое количество блинов, Конечно, я буду несколько раз смазывать масло, маслом сковородку. Но, в принципе, в этом суть, что не очень, не тако, нет такого количества масла, в котором прям жарятся блины. И еще такой момент. Возьмите обычное сливочное масло и растопите его либо в микроволновке, либо не на водяной бане. Вот смотрите, я сегодня растопила в микроволновке просто сливочное масло. После того, как вы сняли блинчик с самой, с самой сковородки, Смажьте его обильно сливочным маслом, только сразу, не ждите, вот только сняли блинчик, сразу смазали его сливочным маслом. Тогда он пропитается, он не будет твердый и он будет невероятно вкусный. Сливочное масло припод... при... ну, такое придает очень нежный-нежный-нежный вкус. Хорошо, разогреваем нашу сковородку и будем жарить. Выливаем на середину наше тесто и распределяем по всей сковородочке. Вот такой блинчик у нас получился, он уже готов, его можно снимать. Как только выложили, наливаем сливочное масло и распределяем по всему нашему блинчику. Не жалейте масло, потому что чем больше масла, тем вкуснее и мягче, нежнее он будет. Вот так. Вот такие блины у нас получились, как солнышки. Посмотрите, сливочное масло, видно, да, что весь блинчик смазный. Вот такие вот красивые, очень вкусные и аппетитные. Кому нравится, можно в тесто добавить немножко ванили или ванильного сахара вместе с сахаром. Ну, будет такой ванильный запах. Если кто-то хочет э, заворачивать потом блинчики с мясом или с какой-то вот такой мясной начинкой, то покладите чуть меньше сахара, чтобы не было явно сладкого блинчика. Если творожную начинку, то, конечно, чем слаще, тем лучше. И подают их конвертиками, и просто блины, и во что-то заворачивают блины, в общем, во что угодно. Даже делают блинные торты. Приятного аппетита, думаю, вам, вам понравится. Это очень вкусный рецепт, а самое главное, что они получаются тоненькие. Вот это вот получилось на одну норму, которую мы сегодня с вами делали. Я думаю, что вашим близким и вашим домашним очень понравится. Спасибо, что сегодня были со мной, спасибо, что подписывались на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего доброго, пока!